بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو شاہ گروپ ایجوکیشنل چینل السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس بچوں آج ہم اپنے نئے چیپٹر کا آغاز کریں گے دا ریسورسز آف پاکستان پاکستان کے وسائل اس چیپٹر میں ہم آج کے لیکچر میں کائنڈز اور اینڈ امپورٹنس آف ریسورسز پڑھیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کا سیکشن ایش ملٹیپل چوائس کوشچنس کا کریں گے پھر شارٹ کوشچن آنسرز ہوں گے اور اس کے بعد ڈیٹیل کوشچن آنسرز کریں گے تو آئیے بچوں ہم اپنے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں کائنڈز اینڈ امپورٹنس آف ریسورسز انٹروڈکشن ہے ریسورسز کا Unnatural resources is anything produced naturally needed by a group of organization. There are various kind of natural resources among them, soil, forest, minerals and are foremost. It is necessary that all the natural resources are fully and resources are of two types. Bacho کسی بھی ادارے کو کسی بھی آرگنائزیشن کو کسی بھی گروپ آف پرسنس کو زندگی گزارنے کے لیے جو قدرتی طور پہ چیزیں درکار ہوتی ہیں وہ وسائل کہلاتے ہیں دا نیسیسٹیز آف لائف جو ہے وہ وسائل کہلاتی ہیں مختلف قسم کی قدرتی وسائل ہوتے ہیں جس میں مٹی جنگلات مادنیات سر فہرست ہیں یہ تمام چیزیں ہماری وسائل کہلاتی ہیں وسائل عام طور سے دو طرح کے ہوتے ہیں کائنڈس اینڈ امپورٹنس آف ریسورسز دا نیچرل ریسورسز پہلی ٹائپ ہے نیچرل ریسورسز کی قدرتی ریسورسز آل ٹائپس آف ریسورسز سچ ایز سوائل فارسٹ منرلس فریش واٹر وچ آر گون بائی آل مائٹی اللہ آر کالڈ نیچرل ریسورسز بچوں قدرتی وسائل جو ہیں وہ کسی بھی ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں اس میں مٹی جنگلات مادنیات اور اچھا صاف ستھرا پانی جو اللہ کی طرف سے ہمیں عطا کردہ ہو یہ نیچرل ریسورسز کہلاتی ہیں ہیومن ریسورسز Human resources mean the capacity and capability of human being for doing certain work. The types of profession differentiate the human being from each other. But so human resources, which is the ability of human beings, جو کسی بھی کام کے کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے اسے ہم ہیومن ریسورسز کہتے ہیں اور اس میں لوگوں کی پروفیشن مختلف پیشے جو دوسرے لوگوں سے ایک دوسرے کو مختلف بناتے ہیں وہ ہیومن ریسورسز کہلاتے ہیں بچوں ہیومن ریسورسز اتنے ہی ضروری ہیں جتنے کہ نیچرل ریسورسز کیونکہ اگر قدرتی وسائل موجود ہیں زمین مادنیات سے مالا مال ہے زمین زرخیز ہے جنگلات موجود ہیں جنگلات کی لکڑی کو کارآمد بنانے والے ہاتھ ہی نہیں یا زمین زرخیز ہے لیکن اس پہ فصل اگانے والا کسان ہی نہیں ہوں یا منرلز موجود ہیں لیکن منرلز کو زمین سے نکالنے والے ماہر افراد نہ ہوں تو یہ تمام قدرتی وسائل 
जो हैं वो उनको उनसे फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता इसीलिए जितने ज़रूरी कुदरती वसाइल हैं उतने ही ज़रूरी इंसानी वसाइल भी हैं इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स इन नेचुरल डेवलपमेंट रोल ऑफ नेचुरल रिसोर्स इन द नेचुरल नेशनल डेवलपमेंट कुदरती वसाइल बच्चों मुल्क की तरक्की में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं इट्स द रियल वेल्थ ऑफ अ कंट्री बच्चों ये किसी भी मुल्क की असल दौलत उसके रिसोर्स ही होते हैं दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक अपने वसाइल को बरूए कार लाते हुए ही तरक्की करते हैं द वर्ल्ड गॉड प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट बाई यूटिलाइजिंग देयर नेचुरल रिसोर्स अपने कुदरती वसाइल के इस्तेमाल के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता यूज इन द स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ द कंट्री एक मजबूत और तरक् याफ्ता कौम के लिए मजबूत दिफा मुल्क का बहुत ज़रूरी है कुदरती वसाइल को बरूए कार लाकर फौजी दिफा को मुल्क का मजबूत बनाया जाता है इंसानी वसाइल को इस्तेमाल किया जाता है और कुदरती वसाइल को भी ज़ाहिर फौलाद से असल बनता है और असल मुल्क की दिफा के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये इस्तेमाल असल बनाने के लिए और इस तरह के इस्तेमाल के लिए फ़ौज की ज़रूरत होती है तो ये मुल्क की दिफा के लिए बहुत ज़रूरी है सोर्स ऑफ हाई प्रस्टीज फॉर अ कंट्री किसी भी मुल्क के आला वक़ार का ज़रिया होते हैं उसके कुदरती वसाइल कुदरती वसाइल किसी भी मुल्क को आला वक़ार दिलाते हैं मगरबी ममालिक की तमाम तरक्की मुल्की वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल की वजह से हुई है मगरबी ममालिक ने अपनी तरक्की अपने वसाइल के ज़रिए ही की है प्रोविज़न ऑफ नेसेसिटीज़ कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज मुल्क की ज़रूरियात आसाइशात की फरहमी भी और वसाइल की वजह से ही मुमकिन है मुल्क में जितनी वसाइल होंगे कुदरती दौलत से मुल्क माला माल होगा फिर मुल्क में सनतें लगाई जाएंगी उन रॉ मटीरियल को एक तैयार प्रोडक्ट में मज़दूरों की मदद से और मशीनों की मदद से तैयार किया जाएगा ये तमाम चीज़ें ये तमाम आसाइशात वसाइल के बग़ैर नामुमकिन हैं हेल्पफुल फॉर इन फ्लोरिशिंग ट्रेड एंड कॉमर्स बच्चों कुदरती वसाइल के इस्तेमाल से तजारती सरगर्मियाँ उरूज पाती हैं दौलतमंद ममालिक ने तजारत के फ़रोह के लिए अपनी मीशत को मजबूत बनाया है और आलमी तजारत पर कब्ज़ा कर लिया है तजारत कभी भी वसाइल के बग़ैर नहीं हो सकती क्योंकि वसाइल ही ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत अहम ज़रूरत है तजारत के लिए और ये ट्रांसपोर्टेशन कुदरती वसाइल के ज़रिए भी है और इंसानी वसाइल के ज़रिए भी है इसके बाद है रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों वसाइल बेरोज़गारी का ख़ात्मा करते हैं मुल्क की वसाइल से मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा सनतें लगाई जाती हैं इन इंडस्ट्रीज़ में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है लोगों को रोज़गार मिलता है फिर वो खाम माल से कुदरती वसाइल से 
بہترین قسم کی اشیاء بناتے ہیں اور ہمارے وسائل کو بڑھاتے ہیں ریپڈ پروگریس آف دا کنٹری کسی بھی ملک کی تیز رفتار ترقی کے لیے صنعتوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں وہ سب صنعتی ترقی سے میں بہت آگے نکل چکے ہیں بغیر قدرتی وسائل کے استعمال کے تیز رفتار ترقی سے وہ خواب ہوگی ہیلپفل ہیلپفل ان بلڈنگ نیشنل انسٹیٹیوشنز قدرتی وسائل کسی ملک کے اہم اداروں کی تعمیر میں بہت مفید ثابت ہوتے ہیں جو ایک مستحکم ریاست کے لیے ضروری ہے کہ عدلیہ ہو فوج ہو پولیس ہو تعلیمی ادارے ہوں تمام ادارے قدرتی وسائل کی وجہ مدد سے ہی بنائے جاتے ہیں قدرتی وسائل ہوں اور اس کے بعد ان وسائل کو استعمال کرنے والے ہیومن ریسورسز ہوں تبھی جو ہے وہ ملکی ادارے کام کرتے ہیں ترقی کرتے ہیں پروویژن آف فوڈ فیسلٹیز بچوں زراعت ہمارے ملک کا ایک بہت اہم شعبہ ہے پاکستان از این ایگریکلچرل کنٹری اور زراعت بچوں قدرتی وسائل کی مدد سے زراعت پروان چڑھتی ہے اور لوگوں کو خوراک ملتی ہے زمین ہے کسان زمین پر فصل بوتا ہے فصل اگتی ہے پھر مختلف وسائل کے ذریعے مشینوں کے ذریعے اس فصل کو کاٹ کر اور فلور ملوں تک پہنچا کر کھانے پینے کی اشیاء انسانی اور قدرتی وسائل کے ملاب سے بنائی جاتی ہیں اس کے بعد ہے اپلٹس اپلفٹس لونگ اسٹینڈرڈ آف دا پیپل لوگوں کا معیار زندگی بلند کرتے ہیں قدرتی وسائل جو ملک جتنا قدرتی وسائل سے مالا مال ہوگا وہاں کا عام آدمی اتنا ہی خوشحال ہوگا ان کا اسٹینڈرڈ آف لونگ بہت ہائی ہوگا تو بچوں یہ تھا ہمارا لیکچر اب ہے سیکشن اے ملٹیپل چوائس کوشچن کا اپنی ور بک نکالیں پہلا ایم سی کیوز ہے ہمارا ڈیش آر دا ایکچوئل ویلتھ اینڈ کیپیٹل کنٹری کسی بھی ملک کا اصل دولت اور سرمایہ کیا ہوتا ہے پیپل فارسٹ ریور ریسورسز واٹ ول بی دا آنسر بچوں یس گڈ ریسورسز کسی بھی ملک کی اصل دولت ہوتے ہیں اب ہے ہمارا سیکشن بی شارٹ کوشچن آنسرس کا نیم دا نیچرل ریسورسز آف پاکستان نیچرل ریسورسز آف پاکستان میں فالوئنگ آر دا مین نیچرل ریسورسز آف پاکستان سوائل فارسٹ منرلز اینڈ واٹر ریسورسز یہ پاکستان کے قدرتی وسائل ہیں مٹی جنگلات منرلز اور واٹر ریسورسز دیز آر دا نیچرل ریسورسز رائٹ فور سینٹینسز ان امپورٹینس آف ریسورسز ان نیچرل ڈیولپمنٹ چار جملے لکھنے ہیں آپ کو نیچرل ریسورسز کی جو کا قومی ترقی میں کردار پر دا رول آف نیچرل ریسورسز ان دا نیشنل ڈیولپمنٹ نیشنل ریسورسز پلے گریٹ رول فار دا نیشنل ڈیولپمنٹ دے آر ریئل ویلتھ آف اے کنٹری آل دا ڈیولپمنٹ اینڈ پراسپر اسٹیٹ آف دا ورلڈ گاڈ ڈیولپمنٹ بائی یوٹیلائزنگ دیئر نیچرل ریسورسز 
بچوں قدرتی وسائل کسی بھی ملک کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں یہ کسی بھی ملک کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں یہ ملک کو خوشحال بناتے ہیں اور ملکی ترقی بھی ان نیچرل ریسورسز سے فائدہ اٹھانے کے ذریعے ہی ہوتی ہے نیچرل ریسورسز مز بی یوز وتھ ساؤنڈ پلاننگ فار دا ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری جب قدرتی وسائل کے لیے ایک بق اچھی پلاننگ کی جاتی ہے ان کے استعمال کے لیے تو پھر ملک ترقی کرتا ہے یوز ان دا اسٹرانگ ڈیفینس آف دا کنٹری بچوں ملکی وسائل کسی بھی قوم کے مضبوط دفاع کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں فار اے اسٹرانگ اینڈ ڈیولپ نیشن اسٹرانگ ڈیفینس از نیڈیڈ نیچرل ریسورسز آر یوز فار فار اسٹرانگ ڈیفینس آرمی ہیومن ریسورسز بائی یوٹیلائزنگ دیز ریسورسز کسی بھی ملک کا دفاع اور ترقی جو ہے وہ نیچرل ریسورسز کے بغیر نہیں ہے ملک کی آرمی جو ہے ہیومن ریسورسز ہے اور ان ہیومن ریسورسز سے فائد فائدہ اٹھا کر ہی ملک کے دفاع کو مضبوط بنایا جاتا ہے ریسورسز آف ہائی پریسٹیج فار اے کنٹری بچوں کسی بھی ملک کے وقار کے لیے ریسورسز بہت ضروری ہوتے ہیں نیچرل ریسورسز آر بگ سورس آف ہائی پریسٹیج آف اے کنٹری For a country, the whole development of Western countries is due to their proper use of natural resources. Their development in an, is an attraction for the people of developing countries. بچوں کسی بھی ملک کی ترقی اور عزت و وقار کے لیے اس کے natural resources بہت اہم ہوتے ہیں اور کسی بھی ملک کو ترقی یافتہ بناتے ہیں مغربی ممالک کو دنیا میں عزت کی نگاہ سے اسی لیے دیکھا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے نیچرل ریسورسز کو بھرپور انداز میں استعمال کیا اور ان کی ترقی پوری دنیا کے لیے ایک اٹریکشن کا باعث بنی پروویژن آف نیسیسٹیز اینڈ کمفرٹس اینڈ لگژریز ضروریات سہولیات اور آسائشات کی فراہمی بھی جو ہے وہ وسائل کے ذریعے ہوتی ہے ایز فار ایز دا ریکوائرمنٹ آف دا کنٹری سچ ایز نیسیسٹیز کمفرٹس لگژریز آر کنسرڈ پرووائڈیڈ بائی دا نیچرل سورسز وچ آر یوز ان ڈفرینٹ انڈسٹریز کسی بھی ملک کی ضروریات وہاں کی آسائشات کا تعلق جو ہے وہاں کے قدرتی وسائل سے ہوتا ہے جسے مختلف انڈسٹریز میں استعمال کیا جاتا ہے اب ہے سیکشن سی ہمارا ڈیٹیل کوشچن آنسر ڈسکرائب دا امپورٹینس آف ریسورسز وسائل کی اہمیت بیان کیجیے اب یہ ریسورسز آپ تھوڑا سا ریسورسز کی ڈیفینیشن دیں گے اس کے بعد بچوں ریسورسز کے بارے میں بتانے کے بعد آپ ٹائپس آف ریسورسز بتائیں گے نیچرل ریسورسز ہیں اور دوسرا ہیومن ریسورسز ہیں ہیومن ریسورسز بتانے کے بعد بچوں آپ کو اس کی امپورٹینس بتانی ہے جو سارے مین پوائنٹس ہیں اس کے امپورٹینس آف ریسورسز ان نیشنل ڈیولپمنٹ رول آف نیچرل ریسورسز ان دا نیشنل ڈیولپمنٹ بچوں 
اہم کردار ہوتا ہے ریسورسز کا کسی بھی ملک کی ترقی میں اس کے علاوہ یوز فار اسٹرانگ ڈیفینس کسی بھی ملک کا دفاع مضبوط بناتے ہیں یہ ریسورسز سورس آف ہائی پرسٹیج آف اے کنٹری کسی بھی ملک کی عزت اور وقار کے لیے اس کے ریسورسز سے مالا مال ہونا اور ریسورسز سے فائدہ اٹھانا بہت ضروری ہے اس کے بعد پروویژن آف نیسیسٹیز کمفرٹس اینڈ لگژریز ریسورسز کے ہی ذریعے کسی بھی قوم کو ضروریات زندگی آسائشات فراہم کی جا سکتی ہیں ہیلپ فل ان فلورشنگ دا ٹریڈ اینڈ کامرس صنعت و حرفت کی ترقی کے لیے بھی وسائل بہت ضروری ہیں ریڈیوس ان امپلائمنٹ بے روزگاری کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی وسائل بہت ضروری ہیں صنعتیں لگائی جاتی ہیں لوگوں کو روزگار ملتا ہے ریپڈ پروگریس آف دا کنٹری کسی بھی ملک میں جب جو وسائل سے مالا مال ہوتا ہے تو وہاں ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ بھی ریپڈلی ہوتی ہے اور فاسٹ پروگریس ریٹ ہوتا ہے ہیلپ فل ان بلڈنگ نیشنل انسٹیٹیوشنز جو قدرتی قومی ادارے ہیں انہیں بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا جاتا ہے پروویژن آف فوڈس فوڈ فیسلٹیز بھی ریسورسز کے ذریعے ہی ممکن ہے زمین کا فرٹائل ہونا اور اس پر کسان فصلیں اگاتے ہیں اس کے بعد اپ لفٹنگ اسٹینڈرڈ آف دا پیپل لوگوں کا جو معیار زندگی بلند ہوتا ہے ریسورسز کی وجہ سے تو بچوں یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا امید ہے آپ کو لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اللہ حافظ